。嗨，大家好，我是纳言，欢迎来到我们的节目。华为的 P 系列呢，作为华为的旗舰机型之一，一直是致力于将影像还有美学去融入对于科技的探索。那从之前的 P 9系列开始啊，就迈向高端啊，直接呢和当时的国际巨头硬刚。那这么多年过去了啊 ，P 系列呢在外观以及专业影像方面呢，都在进行不断的追求和探索。华为的 P 系列是呃智慧摄影与科技美学的完美结合。大家好，欢迎来到我们的节目啊，一起来看一看华为的 P 6 0系列。外观方面，本次 P60 系列包括 P60 Pro， 一共是四款配色，分别是翡冷翠、雨砂紫、雨砂黑和洛可可白。其中呢，最有特点的就是手里为你展示的这一款创新配色——洛可可白。背板呢，采用了首创的凝光贝母工艺，并且少见的加入了天然的矿物珠粉。磨砂玻璃的材质呢，在光线的照射之下，会反射出类似珍珠的光泽，给人一种纯粹但不失奢华的感觉。而且啊，这种自然的纹理是无法复制的。这就让每一台手机的背板都是独一无二的，特别的背板质感，再搭配高亮圆润的金属边框，实际的握持手感是相当不错的。镜头设计方面，采用了阶梯式的设计，中间的镜头开孔最大，整个镜头模组呢是极具标志性的。华为给它起了一个名字啊，叫“凝光之眼”。除此之外，还有 P60 Art 海岛设计，在光线的照射之下，可以看出二者呢各自独特的光影效果。厚度方面呢，实则出厂自带贴膜的情况下 ，P60 Pro 是 8.63 毫米，镜头凸起背板 3.6 毫米，整机的凸起的厚度还有镜头控制的水平呢，在一众旗舰机型是属于中等偏优的水平。手感呢，不光取决于厚度，还有重量。整机实测原厂自带贴膜的情况下，做到200多克，这个重量和厚度的控制啊，在近期的一些旗舰机型当中，属于是比较轻薄的了。实际握持的感觉也很舒适。正面屏幕部分 ，P60 Pro 呢采用了一块四曲面的 OLED 屏幕，最高分辨率呢是1 2 2 0乘以二七0零，支持1到一百二十赫兹的自适应刷新率，还有呢1440赫兹高频的 PWM 调光。屏幕四周呢弧度适中，息屏状态下呢一体性是不错的。实测点亮屏幕之后，正面垂直屏占比 91% 也是目前的顶尖水平。在亮度方面呢，全屏显示白色图片的时候，手动最高达到600尼特以上，而强光自动激发亮度呢达到 1,200 尼特，同样是常规旗舰水准。在显示效果方面呢 ，P60 Pro 也是首款通过了德国莱茵专业色彩双重认证的机型。简单总结屏幕的表现，那四曲面的设计以及刚刚好的曲面弧度啊，让我们拿在手里呢是比较舒适的，包括它的耐用程度啊，你也不用担心。昆仑玻璃啊，可以让屏幕有超过普通面板十倍的韧性，来保护你的屏幕。在之前的 Mate 系列上呢，已经得到了很好的印证。专业的色彩显示 HDR Vivid 的加持，让显示效果呢也更加的出色。接下来的目光当然要聚焦到重点的影像部分。那随着华为 P 系列的不断的发展啊，影像技术呢也在不断的创新。本次华为 P 6 0系列搭载了全新的超聚光 X m a g e 影像系统，在光学系统架构方面呢进行了全新的升级。打开拍照界面，单手从底部向上滑动，就可以轻松地调出之前顶部常用的拍摄选项。整体交互呢，更加适合单手操作。另外，在滑动变焦的时候，焦段显示呢也变成了环状，有一点类似单反相机的变焦环。滑动的时候啊，机身有震动反馈，操作上也很像专业相机。影像风格方面，华为自研的 X m a g e 影像风格呢是三个选项：默认状态下，原色有一种接近自然、不加修饰的风格。鲜艳看起来呢，饱和度更高，风格比较浓烈。最后一种明快啊，风格介于两者之间，看起来呢是更加透亮，层次分明。如果呢还是觉得差别不大啊，我们再切换一个场景，大家可以感受一下。再看硬件方面，超聚光夜视主摄啊，配备了 4,800 万像素，同时呢，华为对于内部的光学系统也进行了重新的设计。f 1 4的业界超大物理光圈啊，可以实现1 4四到四点的十档调节。实际拍摄的过程当中呢，你可以看到物理可变光圈能够实现非常自然的虚化过渡。相比较传统的单纯 AI 抠像啊，这一次呢，整体的虚化效果更加趋近于自然和真实。物理可变光圈呢，不但可以面对不同的拍摄场景啊，还可以智能匹配合适的光圈值。即便是光线一般的情况下呢，面对不同的拍摄主体，也能有非常不错的虚化效果以及成片质量。超聚光主摄结合大光圈。高透光镜群，还有 R Y B 的超感光传感器，可以实现光学系统全链路的近光量升级。在这组极暗环境下，华为 P 6 0 Pro 呢更强的感光能力啊，可以保证画面更亮的同时，清晰度和色彩也相对更为准确
。对比下来，二者的花瓣的细节的部分呢，华为也能有充分的色彩还原。在普通光线下呢，华为这边拍摄出的主摄样张色彩同样更为通透一点，金属原本的色彩呢也得到了还原。放大再来看一下椅子啊，两者的差别更加明显了。华为处理的更为彻底啊，椅子和背景的层次分明，清晰度呢也更好一点。另一枚长焦镜头啊，采用了 4,800 万主摄级的超聚光夜视长焦，支持 3.5 倍光学变焦以及最大100倍的数字变焦。那实测呢，长焦样张当中，很明显啊，华为这边的第一观感还是比较通透的。2 1的大光圈，外加 r o i b 的传感器，使得呢华为 P 6 0有更多的近光量，建筑本体呢在光线的照射下明暗分明。再放大看细节，差异呢也是一目了然。再看一组夜景， 3 5倍的长焦样张，同样啊，华为这边的感光能力很强啊，建筑本体的灯光呢不仅没有过曝，暗处的细节呢也是清晰可见，特别是在屋顶的部分。放大对比，两者的差别呢很明显。再看一组极暗环境下，华为这边的画面呢是比较纯净的，花朵原有的颜色呢可以充分的还原。从旁边色卡呢，同样可以看出二者的区别是比较明显的。当然，还是得益于 f 2 1的超大光圈以及 r y b 传感器的感光优势。在相同的场景下呢，我们切换到10倍，可以更加明显的展示出机器超强的感光能力，还有呢融合算法的成像质量。那对比之下，华为这边的噪点会更少一点，拍摄的文字呢也可以准确的识别。当然，这里是有算法的介入啊，但是整体的涂抹感控制的还算不错。另外一组十倍样张里，华为这边呢可以展现出超强的夜视感光能力，旁边的雕塑啊会有明显的细节。放大之后呢，画面噪点抑制的也相对更好。看完了暗光场景，再来测试更为常用的白天了。这组样张里面 ，P 6 0呢画面更亮，雕塑面部的光影层次呢也比较丰富。再看超长焦样张，根据录制画面，你可以看到我们和拍摄物体之间的距离。接着呢，将聚焦段拉至100倍进行拍摄。得益于首款长焦三轴传感器位移防抖，整个的拍摄过程呢是非常顺利的。即便是略有抖动的情况下，我们手持拍摄也可以准确的捕捉到物体。那对比友商的成像效果啊，那优势还是比较明显的。这枚超聚光夜视长焦镜头啊，除了长焦端超强的成像素质，还具备长焦端的微距功能。那之前呢，我们在拍摄一些微距镜头的时候啊，需要将相机呢尽量去贴近被摄的物体。虽然呢会有细节上的提升，但是呢也会导致光线的遮挡。本次呢，华为的 P 6 0 Pro 长焦镜头自带微距功能，不用贴近主体啊，就可以实现相同的微距效果，甚至细节可以更多。在人像模式下，这枚长焦镜头呢，同样有着不错的效果。超大光圈配合精准的人像分割计算能力，背景呢虚化比较自然。放大之后呢，面部的皮肤通透白皙，有光泽。而且呢，发丝边缘的处理也不错，放大至眼睛部位啊，能够清晰的看到睫毛以及眉毛根根分明，面部细节呢明亮丰富。从衣服边缘呢也能看出，华为这边的抠像能力是比较强的，毛衣的绒毛呢是清晰立体。最后呢，我们再来看 Pro 版本这枚 1,300 万像素的超广角广角的样张，对比友商，你更喜欢哪一组呢？整体来说，这次的华为 P60 Pro 的超聚光镜头组啊，素质是拔尖的。更大的光圈以及传感器的精光量，足以呢让长焦的夜晚成像素质达到一个直线的提升。主摄的物理可变光圈呢，可以适应更多的拍摄场景，通过分析自动调整光圈值，从而呢实现不错的虚化效果。再搭配自成一派的 Xmage 影像风格，可以在多种场景下呢都获得不错的成像效果。系统部分啊，之前咱们已经为大家详细介绍过很多的场景联动，多设备下呢，鸿蒙系统超强的分布式能力。本次啊，鸿蒙系统常用常新的智慧体验同样得到了升级，更精致、更便捷、更安全，是这一次鸿蒙系统的 3.1 的升级重点。其中呢，新增的一镜到底啊 ，AOD 吸屏显示，从锁屏到亮屏再到桌面。一整个连贯丝滑的动画体验以及视觉享受啊，让你爱不释手。显示内容还是支持自定义的。此外，还有 3D 天气吸屏等等，可以将室外天气状况以 3D 的形式啊，实时展示在你的锁屏界面里。而之前被称为“黑科技”的北斗卫星消息啊，本次呢也迎来了一个重要的升级，就是双向收发。比如，当你在没有网络也没有信号的情况下啊，还是能够通过发送北斗卫星消息进行求助，并且在这个条件下还支持接收对方回复的消息。点击接收消息之后啊，对准卫星的方向就可以收到对方的回复了。这样，即便在完全没有任何网络也没信号的情况下啊，还是可以在户外和外界保持互联互通。而作为被求助方，只要呢是有网络连接
不管是否是华为的手机啊，都是可以接收到求助者的北斗卫星消息进行回复，这样就极大增加了遇到危险被解救的可能性，在关键时刻是非常重要的。还是那句话，并不希望你用这个功能，但只要用一次就值回票价了。性能部分呢，华为的 P60 Pro 啊是搭载了高通骁龙的8 Plus Gen 一四 G 处理器。那至于为什么是这款处理器，大家可以把它的原因打在弹幕上。那性能部分的话，我们过去这一年多应该已经测试了十几款这个处理器的产品了，所以呢，本期就不再过多赘述。我们直接来看一下它在《原神》游戏当中的表现。实测高画质6 0帧3 0 0尼特亮度下呢，运行30分钟。那游戏结束之后啊，平均帧率是 59.3 那整体的游戏帧率呢，表现是比较稳定的，波动呢也是比较少的。游戏结束之后，正面温度 47.2 背面呢 45.7 这个温度和帧率的表现啊，在目前的旗舰机型当中算是常规的主流水准了。续航部分 ，P60 Pro 呢是一块 4,815 毫安时的电池，结合比较轻的机身啊，这个电池容量呢还是比较大的。搭配88瓦的有线以及50瓦的无线啊，实测呢有线充电15分钟就可以充到差不多一半，从 1% 充到 100% 一共用时40分钟。涓流充电至完全充满呢，一共是49分钟。而在续航方面，经过常规的五项测试之后，最终剩余是 49%。通过这一段时间的体验，那我们可以简单总结一下本次发布会的华为 P60 系列的升级方面。影像部分呢，超聚光夜视长焦实现了主摄级别的夜景变焦能力。超大光圈和 RYYB 影像传感器的加入呢，打破了以往啊潜望式长焦拍不好夜景的尴尬场景。Xmage 影像系统融合算法，再配合物理可变光圈，让华为 P60 呢成为了 P 系列的影像之王。外观上，宁光贝母独一无二的专属设计，以及 P60 Art 形随心动的海岛设计，更加阐明了 P 系列智慧摄影与科技美学的深度融合。我们也期待啊，华为接下来呢可以带给我们更加优秀、出色的产品。以上呢就是本期所有的内容了。那你希望看到 P60 和哪些产品对比呢？欢迎留言。目前呢，我们已经对比了它和市面上所有主流机型的外观啊，就在我们这期节目，你可以去看一下。另外，本次发布会上发布的其他的，包括手表、平板、耳机等等啊，也都在我们的频道当中，欢迎你来观看。我是大岩，咱们下期节目再见。